không phải sự khởi đầu may mắn nào cũng là trái ngọt. Tôi rất là sốc vì tôi là đứa đứng đổi sổ trong 50 đứa trong một lớp điện thi đại học. Tôi đã rớt trường đọc ý dược và tiếp tục thi lần nữa và kết quả vẫn rớt. Chắc còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ có điểm thi tốt nghiệp 12 cũng như điểm sắc tuyển về đại học. Nếu các bạn may mắn thi được những điểm kỳ vọng thì tuyệt vời hạnh phúc rồi. Nhưng chắc chắn rằng rất có nhiều bạn sẽ không được như kỳ vọng. Thậm chí là rẽ ngang. Nhưng mà với bản thân tôi thì tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm hoặc trải nghiệm để mọi người hiểu rằng là Chúng ta luôn luôn có một con đường đi khác nhau Nhưng kết quả cuối cùng là quan trọng ta đi bằng cách nào để đến mục đích cuối cùng Thời à, tôi thì thời thập niên 70 bao cấp Hồi tôi học mỗi lần chuyển trường là một lần đi rất là xa xôi Và các bạn biết đi bộ mà Sau này có đi chiếc xe đạp đi là một cái hạnh phúc rồi và bố tôi luôn nói là con học ở lớp là con học sinh cũng khá tốt trong năm ba đứa ở trường con cũng khá tốt năm ba đứa nhưng mà con nhớ rằng khi con về thành phố con đi càng xa càng xa nữa thì con thấy con là rất nhỏ con thấy một học một ngôi sao nhỏ trong một chùm vì sao nên con phải cố gắng học và các bạn biết rằng là khi trở về thành phố Đà Nẵng để luyện thi đại học thì tôi rất là sốc vì tôi là đứa đứng đội sổ trong 50 đứa trong một lớp luyện thi đại học. Trăn trở tại sao mình ở quê mình học cũng được chứ? Tại sao mình thua người ta? Và đạp xe từ vùng nhà mình tới thành phố gần 20 cây. Có những đêm về trời mưa tầm tã và tôi nhớ là cái đoạn đường đó hồi xưa là nó trũng sâu xuống và khi mưa nước lũ ngập về trên núi xuống thì nó tràn hết vào khu đó nếu mà nó lưng chừng những nửa chân thì mình có đi được nhưng mà khi nó cao quá thì chúng tôi không thể về nhà được và nấp mưa trống mưa khi nước rút mất mới về được nhà và các bạn biết gì khi về nhà thì thấy cảnh tượng là bố mẹ ngồi đó chờ trong một cái đèn hột vịt đó. nó mờ mờ đó thì con đi đêm học về mà hồi xưa làm sao có điện thoại, làm sao có gì để liên kết được Bố thì ngồi chờ, mẹ thì thắp nhang, khắn, vái là con mình được bình an Chứ như hình ảnh đó nó luôn là động lực nhắc nhở tôi rằng Mình phải chín chắn trưởng thành hơn để theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ Đó không phải là một cái giấc mơ của một đứa trẻ đó là mục tiêu phấn đấu cả đời Mà tôi mong ước Và tôi mới nói là mình phải học Để làm sao Đừng phụ lòng ba mẹ Học làm sao để vượt qua cái cảnh này Từ một cậu học sinh là đứng Chốt Cuối bảng trong 50 người luyện thi về đại học Thì Sau gần hơn 2 năm phấn đấu Tôi mới thành Trở vào tốt những người mà học khá trong lớp ngày tốt nghiệp cấp 3 vào đại học hành trang mà tôi mang vào Sài Gòn lúc ấy là, là sự chắc chiêu tất cả của mẹ dành dụm lại và niềm tự hào về một vùng quê nghèo khó đầu sống ngọn gió năm đó tôi thi vào hai trường là đọc y dược thành phí minh và đọc kinh tế và kết quả thi thì à, tôi đã rớt trường đọc ý dưỡng Tôi có đậu một chút may mắn vào trường tế Nhưng mà đó không phải là mục tiêu của tôi Vì hồi đó nghĩa là được đi học Có chỗ học là quý rồi Nhà nghèo quá 
khi được cái nhận kết quả thì tôi rất là buồn nhưng mà bố tôi thì không nói gì hết bố chỉ nói là con đừng có buồn vì bố biết rằng là sức con vào trường y là quá vượt quá ngưỡng của con thôi con cứ học rồi con sẽ thi tiếp con cứ thi tới khi nào con đậu và các biệt cũng biết rằng là và mục tiêu thực sự trong đó thì tôi vẫn tiếp tục là sẽ tiếp tục luyện thi để thi vào đại học y lần nữa thì vừa học bên này vừa luyện thi tiếp tục vừa đi dạy kèm để kiếm tiền nuôi bản thân dạy kèm rất nhiều lớp dạy kèm đi học luyện thi tất cả mọi thứ đó. vừa là thầy vừa là trò đó. và tiếp tục thi lần nữa và kết quả vẫn rất thực sự lúc đó nhiều người chỉ nghĩ mình rất là đau đớn mình rất là sốc nhưng mà với tôi không có sự đau đớn nào hết đó là sự chay lì thôi mình nói, mình phải đạt mình phải được và mỗi lần như vậy thì bố mẹ luôn luôn là người chia sẻ động viên con cố gắng học nữa con đừng từ bỏ nhưng mà thực ra thì dù bố có nói như thế nào thì tôi vẫn quyết tâm và cuối cùng à, sau bao nhiêu năm vất vả thì tôi cũng vượt qua cánh cửa trường y là cao vời vợi hồi tuần ta ví vong là trường y là cao vời vợi mười đứa thi thì chín đứa rớt rơi rụng mà thực tôi tôi nhớ cái một thời không sai thì có thời đó tỷ lệ chọi cũng tôi thời thời nó bốn mươi bốn mươi người thi chỉ lấy một người thôi và tôi là một vùng miền trung khu vực ba cho nên không được cộng điểm nào hết Nhiều bạn ở tỉnh thành khác cộng được 4-5 điểm Nhưng tôi không được cộng điểm nào Chính vì thế là chúng tôi phải vượt gấp khó ngang lần các bạn khác Mới được vào trường y Như vậy là mọi người thấy rằng là Không phải sự khởi đầu may mắn nào cũng là trái ngọt Đúng không? Và còn vài ngày nữa sắp tới là có điểm thi Đại học Điểm thi tốt nghiệp 12 Nếu mà con em mình rớt Thì tôi nghĩ Bố mẹ là nguồn động lực chia sẻ quan trọng nhất để các em, các cháu tiếp tục theo đuổi ước mơ. Còn các bạn sĩ tử thì bạn hãy thấy rằng tôi đã trải qua 3 lần mới đạt được ước mơ. Thì các bạn hãy cố gắng kiên trì thì chắc chắn rằng các bạn sẽ đạt được mục tiêu mà các bạn ước mơ. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.